purchase your tracks today. Kwa nini wengine wanafaulu na wewe unafeli? Habari ya leo rafiki? Karibu kwenye kipindi chetu cha leo ambapo nitazungumza na wewe kuhusu kusoma na kufaulu. Labda wewe ni mwanafunzi huko shuleni unasoma na hujui kwa nini wengine wanafaulu na wewe unafeli. Lakini pia inawezekana wewe ni mzazi. Unajiuliza kwa nini watoto wengine wanafaulu lakini mtoto wako anafeli? Swala la kusoma na kufaulu ni swala lenye msitizo sana kiroho. Lakini pia swala kusoma na kufaulu ni swala la kikanuni. Na jambo lolote ambalo ni la kikanuni, mtu yeyote akikosea hiyo kanuni bila kujali nafasi yake katika eneo fulani, lazima apate matatizo. Mwanasayansi maarufu sana Galilei Galileo aliwahi kuzungumzia kani ya mvutano, ambao hii ni kanuni. Hii kanuni inasema kitu chochote kirusha juu ile nguvu uliyotumia kukusha juu ikisha lazima hicho kitu kirudi chini. Labda kwa mfano, uwachukue watu wanne. Umchukue mtoto mchanga ambaye amezaliwa leo. Lakini pia umchukue na mzee Kikongwe ambaye hajawahi kwenda shule na hajui kama kuna kani ya mfutano. Lakini pia umchukue na mtu wa tatu ambaye huyo ni shehe, mcha Mungu huyo. Na yeye pia umchukue na baadaye umchukue mtu mwingine wanne ambaye huyo ni mchungaji, pasta mwenye upako kabisa alafu kwa pamoja wapandishe juu sasa kwa pamoja wakijiachia watu hao wanne kitakachotokea ni kwamba wote wanadondoka chini ni kwa nini ni kwa sababu swala la mtu aliye juu kushikilia ili asidondoke ni swala la kikanuni kwa hiyo hata kwenye eneo la kusoma na kufaulu zipo kanuni za msingi sana ambazo mwanafunzi yeyote anayetaka kufanya vizuri lazima azifahamu na kuzifuata Leo nataka nikufundishe kanuni tano muhimu sana ambazo zitakusaidia wewe kama mwanafunzi kusoma na kufaulu. Kanuni ya kwanza, hii ni kanuni ya kusoma kila siku. Mwanafunzi yote anayetaka kufanya kufanikiwa kwenye masomo yake lazima awe na tabia ya kusoma kila siku. Na unaposoma kila siku kuna mambo, mambo mawili yanatokea. Jambo la kwanza, you activate your brain. Na jambo la pili linalotokea, you get new ideas lakini kanuni ya pili ya kusoma na kufaulu hii ni kanuni ya kumaliza sila basi mapema mwanafunzi aitaka kufanya vizuri kwenye masomo yake kwenye mitihani yake lazima amalize sila basi mapema kuna wanafunzi wanaingia kwenye mitihani ya mwisho kwenye annual exams wakati bado hawajamaliza sila basi ndio maana wanafunzi wengi sana huwa wanafanya vibaya kwenye masomo yao lakini kanuni ya tatu hii ni kanuni ya kujiandaa kwa ajili ya mtihani Jiandae siku nyingi kabla ya mtihani usiku kwa mkia mtihani sio sio usiku wa kukukesha lazima ukeshe siku nyingi kabla ya mtihani hii ni kanuni ya tatu muhimu sana kanuni ya nne hii ni kanuni ya kutumia muda vizuri jambo lolote lenye mafanikio au mafanikio ya jambo kwenye jambo lolote yamefichwa kwenye wakati vile ambavyo unapotumia muda wako ndivyo unavyoweza kufanikiwa ukitumia muda wako vibaya utapata matokeo mabaya lakini ukitumia muda wako vizuri utapata matokeo mazuri hiyo ni kanuni ya nne kanuni ya msingi sana lakini kanuni ya mwisho kanuni ya tano hii ni kanuni ya kujibu maswali mepesi kwanza wakati wa mtihani kwenye mtihani huwa kunakuwa na maswali mepesi lakini wakati mwingine kunakuwa na maswali magumu sasa wewe unapokuwa kwenye mtihani ili uweze kufanya vizuri lazima ufanye maswali mepesi kwanza kabla muda wako wa mtihani haujaisha usikomae na maswali magumu anza na maswali mepesi kwanza yafanye kwanza hayo ili uweze kufanya vizuri kwenye mtihani wako hizo ni kanuni tano muhimu sana za kusoma na kufaulu nataka nikukumbushe mzenezi wa Mandela rais wa Afrika Kusini aliyewahi kusema education is the most powerful weapon which you can use to change the world rafiki yangu pambana ili uweze kupata elimu na uweze kuwa mtu sahihi kwenye hii dunia. Asante na karibu tuendelee kujifunza pamoja ili kuongeza thamani yetu. Have a nice moment.